আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ছোট শিক্ষার্থীবৃন্দ হলি চাইল্ড কেয়ার অ্যান্ড ফ্রি ক্যাডেট স্কুলের পক্ষ থেকে আয়োজিত ভার্চুয়াল ক্লাসে তোমাদের স্বাগত আমি তোমাদের ম্যাডাম মেহেরিন আক্তার কেমন আছো সবাই আশা করি ভালো আছো আমিও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি স্কুল ছুটি আছে তাই বলে পড়ালেখায় তো ছুটি নেই তাই না সিট দেওয়া হচ্ছে তোমরা বাসায় পড়ছো এবং লিখছো আজ আমরা সিট হাতে পেয়েছি আট নম্বর আট নম্বর সিটের পড়া আমরা করব তো চলো আমরা আট নম্বর সিটের পড়া শুরু করি আট নম্বর সিটে প্রথমেই পড়া দেওয়া আছে বাংলা বাংলা বিষয় বাংলা বাংলা পড়া প্রথমে দেওয়া আছে শীত সবাই তো সবার শীত নেবে হাতে পড়ার সময় প্রথমে দেওয়া আছে বর্ণ দিয়ে শব্দ গঠন আগের বর্ণগুলো আমাদের পড়া হয়েছে এই শীটে আট নম্বর শীটে আমাদের প থেকে প থেকে বর্ণ ল পর্যন্ত বর্ণ দিয়ে শব্দ দেওয়া আছে আমরা একটা বর্ণ দিয়ে তিনটি করে শব্দ শীটে দেওয়া হয়েছে তোমাদের তো প্রথমে আমাদের শব্দ দেওয়া আছে প প দিয়ে দেখো তিনটি শব্দ আমি লিখে রাখছি পথে পাতা পথ পানি তারপরে ফ ফতে আসে ফল ফুল ফসল আরও আছে ব দিয়ে ভ দিয়ে ম দিয়ে এইভাবে করে ল দিয়ে ল পর্যন্ত তাহলে প থেকে ল পর্যন্ত বর্ণ দিয়ে তোমাদের তিনটি করে শব্দ দেওয়া আছে এইটুলো সুন্দর করে মুখস্থ করে খাতায় লিখবে তারপরে আছে শব্দর পরে দেওয়া আছে বাক্য গঠন বাক্য গঠন তোমরা এর আগে ক্লাসে করছো তাই না এইবার আমাদের আবার এই সিটেও দেওয়া আছে এটাও করবে প্রথমে তোমাদের বাক্য গঠনে শব্দ দেওয়া আছে একটা শব্দ দেওয়া থাকবে সেই শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি হয় প্রথমে শব্দ দেওয়া আছে ভোর দেখো ভোর আমি বোর্ডে লিখে রাখছি ভোর আমরা ভোরে ঘুম থেকে উঠি তাহলে এই বাক্যটাতে ভোর শব্দটা আছে তার মানে ভোর দিয়ে এটা বাক্য গঠন ভোর দিয়ে বাক্য গঠন হয়ে গেল তারপরে আছে সাহায্য আমরা বাড়ির কাজে সাহায্য করি এই বাক্যটিতেও সাহায্য শব্দটা আছে তাহলে সাহায্য দিয়ে এটা বাক্য গঠন আমি কিন্তু বোর্ডে দুটা লিখছি তোমাদের সিটে আরও অনেকগুলো দেওয়া আছে তোমাদেরকে সবগুলোই করতে হবে সুন্দর করে মুখস্থ করতে হবে এবং লিখতেও হবে তারপরে তোমাদের সিটে দেওয়া আছে শূন্য স্থান শূন্য স্থান দেওয়া আছে শূন্য স্থানও বেশ কয়টা দেওয়া আছে সিটে তোমাদের সুন্দর করে উত্তর সহকারে দেওয়া আছে তোমরা সুন্দর করে মুখস্থ করবে এবং তুলে লিখবে তা আমি তোমাদেরকে শুধু একটি করে দেখাচ্ছি পরে শূন্য স্থানটা দেওয়া আছে কাক একটা শূন্য স্থানে দেওয়া আছে কাক কলসিতে ড্যাশ ফেলতে লাগলো এটা একটা গল্প আমরা পড়ছি কাকের গল্পটি থেকে এই শূন্য স্থানটা তাই না কাক কলসিতে ড্যাশ ফেলতে লাগলো তো ফাঁকা ঘরটাতে কে বসবে তোমরা তো জানোই সবাই গল্পটা পড়ছো এখানে হবে কাক কলসিতে নুড়ি ফেলতে লাগলো তাই না এখানে হবে নুড়ি এভাবে করে আমি শুধু একটা তোমাদেরকে শূন্য স্থান করে দেখালাম তোমাদের সিটে অনেকগুলো দেওয়া আছে দেখো সেই সবগুলো শূন্য স্থান তোমাদেরকে করতে হবে এবং বুঝে লিখতে হবে আমি একটা করলাম তোমরা তো একটা করবে না তাই না তোমরা সিটে সবগুলোই করবে তোমাদেরকে তো সিটে দেওয়াই হয়েছে বেশি করে তারপরে চলে আসো এরপরে আছে আমাদের এক কথায় প্রকাশ এক কথায় প্রকাশ তোমরা আগে অনেকগুলোই করছো ক্লাসেও করা হয়েছে এখানে এখন সিটে যেগুলো দেওয়া হয়েছে এগুলো সুন্দর করে মুখস্থ করবে এক কথায় প্রকাশ এটা দেওয়া আছে এক কথায় প্রকাশ সিটে অনেকগুলো দেওয়া আছে তোমাদের এগুলো সবগুলো করতে হবে আমি শুধু একটি লিখে দেখাচ্ছি আমরা কিভাবে লিখব প্রথমে দেওয়া আছে জীবন পর্যন্ত এক কথা প্রকাশ কিভাবে লিখতে হয় বাক্যটা তুলে একটি টান দিয়ে পাশে লিখবো কি হবে জীবন পর্যন্ত তাহলে হবে আ জীবন তাই না লিখে এটা ডালি দেব এটা হলো এই গেল তোমার এক কথায় প্রকাশ 
এরপরে চলে আসো এক কথা প্রকাশের পরে কি দেয়া আছে এক কথা প্রকাশের পরে দেয়া আছে তোমাদের হাতের লেখা হাতের লেখা তোমরা অনেক দিন থেকে বাসায় আছো তোমাদের সব সময় শিটে দেওয়া হচ্ছে হাতের লেখা হাতের লেখা না লিখলে হাতের লেখা তো খারাপ হয়ে যাবে তাই না তোমাদের হাতের লেখা দেয়া আছে খাতা আমাদের তো স্কুলে প্রতিদিন দেয়া নেওয়া হতো এখন তো আর স্কুলে সেই জন্য তোমাদেরকে বাসাতেই লিখতে হবে দেখো হাতের লেখায় তোমাদের প্রথম দিনেই হাতের লেখা দেওয়া আছে মাঠের ওপারে ঘন বন এই লেখাটা তোমরা লিখবে কি সিটে এক লাইন দেওয়া আছে তোমরা কি এক লাইন লিখবে তোমরা পাতা ভর্তি করে লিখবে দ্বিতীয় দিন আছে দেখো ইলিশ আমাদের জাতীয় মাছ তৃতীয় দিন আছে ইগল উড়ে ঈশান কোণে চতুর্থ দিন নদীর জলে নাও চলে পঞ্চম দিন সার আসে নদীর কুলে এগুলো হচ্ছে তোমাদের হাতের লেখা তো এগুলো লিখবে এই হলো আমাদের বাংলা সিটের বাংলা পড়া এ পর্যন্তই দেওয়া আছে এরপরে চলে আসি আমরা ইংরেজিতে এরপরে আছে আমাদের ইংলিশ ইংলিশ দেওয়া আছে একটা শূন্য স্থান দেওয়া আছে ঠিক আছে ইংলিশের পড়া এর আগে আমরা যে রবিনের গল্পটা পড়ছি সেই রবিনের গল্প থেকে এই শূন্য স্থানটা তুলে দেওয়া আছে অ্যাক্টিভ বইয়ে সাতাশ পৃষ্ঠায় যে গল্পটা পড়া হয়েছে এর আগে তোমাদের সাত নম্বর সিটে দেওয়া হয়েছিল ওইটার থেকে প্রশ্নও দেওয়া হয়েছে পড়া হয়েছে ওই গল্প থেকে গল্পের আলোকে একটা শূন্য স্থান তুলে দেওয়া আছে তোমাদের সিটে শূন্য স্থানটা শুধু আমি একটা তুলে দিচ্ছি দেখাচ্ছি মাই সিস্টার ইস ড্যাশ ইয়ার্স ওল্ড এখানে কার বোনের কথা বলা আছে রবিনের বোনের কথা তাই না রবিনের বোনটা কি একটা ছোট বোন ছিল তার আর বোনের বয়স বলছিল এখানে কত বলো তো টু ইয়ার্স টি ডাব্লু ও তাহলে মাই সিস্টার ইস টু ইয়ার্স ওল্ড এভাবে করে দেওয়া আছে শূন্য স্থান শূন্য স্থান আমরা গোটা বাক্যটি তুলব ফাঁকা ঘরে শব্দটা বসাবো তাই না এইভাবে করে সবগুলোই তোমাদেরকে পড়তে হবে এবং লিখতেও হবে তারপরে তোমাদের যে আমাদের ওয়ার্ড বুক আছে ওয়ার্ড বুকে যে আমরা ডু ইংলিশ টু বেঙ্গলি আকারে পড়ছি এখানে তোমাদের সবগুলো শব্দ সিটে সুন্দর করে তুলে দেওয়া আছে দেখো একবার ডু ইংলিশ আকারও তুলে দেওয়া আছে একবার ডু বেঙ্গলি আকারেও তুলে দেওয়া আছে মানে ইংরেজি দেওয়া আছে আর বাংলা অর্থটাও দেওয়া আছে আবার অর্থ দেওয়া আছে আর ইংরেজি শব্দটাও দেওয়া আছে তাহলে এগুলো কিন্তু সবগুলো কি করতে হবে মুখস্থ করতে হবে এগুলোকে না দেখে লিখতে হবে শব্দার্থ কিভাবে লিখতে হয় তোমরা তো জানোই সেভাবে করে সুন্দর করে লিখবে এরপরে চলে আসো ইংলিশ বানান দেওয়া আছে আমাদের সিটি বানানগুলো কি করা হয়েছে আগে ক্লাসে এখন আবার দেওয়া আছে এখন আবার সবগুলো সুন্দর করে করতে হবে তোমাদের এখানে বানান রাইট ইন ওয়ার্ডস মানে বানান করে লিখা এটা কত দেওয়া আছে ওয়ান থেকে ওয়ান পর্যন্ত দেওয়া আছে এটা আমি একটা লিখে দেখাচ্ছি প্রথমে আমাদের কি দেওয়া আছে ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি ওয়ান থেকে তাহলে আমরা প্রথমে কী লিখবো ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি ওয়ান এটা কিভাবে বানান লিখতে হয় সংখ্যাটা লিখে বানানটা লিখবো ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড এখানে আমরা অ্যান্ড লিখবো অ্যান্ড টোয়েন্টি ওয়ান এই হলো একটা বানান এভাবে করে আমাদেরকে কি লিখতে হবে ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি টু ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি থ্রি এভাবে করে ওয়ান হান্ড্রেড ফোরটি পর্যন্ত লিখতে হবে সবগুলোই বানান করে সুন্দর করে লিখতে হবে এরপরে চলে আসো আমাদের সিটে এরপরে আছে তোমাদের বানানের পরে দেওয়া আছে নাম্বার চেঞ্জ নাম্বার চেঞ্জ তোমরা এর আগে করছো কিন্তু এগুলো পরের নাম্বার চেঞ্জগুলো যেগুলো করছি সেগুলো তো না তাই না নতুন নতুন অনেক শব্দের হয় তো এখানে যেটা দেওয়া আছে এখানে তোমাদের বেশ কিছু নাম্বার চেঞ্জ দেওয়া আছে দেখো নাম্বার চেঞ্জ কিভাবে উত্তর সহকারে দেওয়া আছে তো প্রথমে দেওয়া আছে ক্যাট ক্যাটের নাম্বার চেঞ্জ কি হবে প্রথমে আমাদেরকে কি লিখতে হবে সিঙ্গুলার নাম্বার প্লুরাল নাম্বার তো তোমরা যদি পুরোটা না লিখতে পারো কি বলা হয়েছিল তোমাদেরকে এস আই এন সিঙ্গুলার লিখে টান দিয়ে এই পাশে একটা টান দিয়ে এই পাশে কি লিখবো পি এল ইউ প্লুরাল তাই না লিখে আর নিচে কি লিখবো আমরা 
cat tan diye cat er plural ki hobe cats ebhabe kore dekho tomader sheet eo sundor kore deya ache tahole ei sob gulon shobdo pore niye ar number change pore niye eglo ke ki na dekhe likhte hobe number change er pore sheet e chole esho number change er pore sheet e dewa ache handwriting bangla handwriting jemon dewa ache tomader bangla khata dewa ache onko khata dewa ache ইংলিশ খাতা দেওয়া আছে সেগুলো কি হাতের লেখার খাতা কিন্তু আলাদা তাহলে ইংলিশ হ্যান্ডরাইটিং খাতায় ইংলিশ লিখব বাংলা হ্যান্ডরাইটিং খাতায় বাংলাটা লিখব এখানে প্রথম দিন দেওয়া আছে দিস ইজ এ ডল তো এটা কি এক লাইন দেওয়া আছে সিটে এক লাইনে লিখবে এক লাইন লিখবে না তোমরা পুরো পৃষ্ঠাটা ভর্তি করে লিখবে দ্বিতীয় দিনে আছে দিস ইজ এ বুক তৃতীয় দিন আছে দ্যাট ইজ এ জেবরা চতুর্থ দিন আছে দোস আর রেডস পঞ্চম দিন আছে দ্যাট ইজ অ্যান অক্স এই সবগুলো হাতের লেখা এলাকে একদিনেই লিখবে লিখবে না প্রথম দিনে যে লেখাটা সেটা প্রথম দিনেই লিখে পৃষ্ঠাটা ভর্তি করবে এই হলো ইংলিশ পড়া ইংরেজি পড়ার পরে দেয়া আছে বিষয় গণিত এবার চলে এসো গণিত পড়া গণিত গণিতে কি দেওয়া আছে প্রথমে দেওয়া আছে অঙ্কে লেখা বা সংখ্যায় লেখা অঙ্কে লেখাটা কিভাবে দেখো তো কত থেকে দেওয়া আছে এর আগে আমরা এক থেকে সবগুলোই করছি এবার সেটা আট নম্বর সেটা আমাদের দেওয়া আছে একশত একচল্লিশ থেকে একশত ষাট পর্যন্ত একশত একচল্লিশ একশত বিয়াল্লিশ একশত তেতাল্লিশ এভাবে করে আমরা একশত ষাট পর্যন্ত লিখব সুন্দর করে খাতায় লিখবে তা আমাকে কি পুরোটা লিখতে হবে আমি তোমাদেরকে শুধু দু একটা লিখে দেখাচ্ছি প্রথমে আমাদের শুরুটা কত একশত একচল্লিশ তারপরে কত লিখব একশত বিয়াল্লিশ একশত তেতাল্লিশ এভাবে করে লিখে লিখে আমরা একশত ষাট পর্যন্ত লিখব এ গেল প্রথমেরটি আমাদের অঙ্কে লিখা তারপরে আবার এখানেও দেওয়া আছে বানান করে লিখা বানান করে লিখা বা কথায় লিখা বানান করে যেই সংখ্যাটা দেওয়া থাকবে সেই সংখ্যা থেকে বানান করে তো এখানে দেখো সিটে কি বলছে সিটে দেওয়া আছে একশত একচল্লিশ থেকে একশত ষাট মানে সংখ্যায় লেখাটাও যেমন যত থেকে কিন্তু এটা বানান করে লিখব একশত একচল্লিশ এটা কিভাবে লিখতে হবে তোমরা তো জানোই তাও আমি একটি লিখে দেখাচ্ছি এটাকে অত হবে একশত আমাদেরকে এটা বানান করে লিখতে হবে একশত শুধু একশত লিখলেই হবে না সাথে একশত একচল্লিশ আছে একশত একচল্লিশ এভাবে করে আমরা একশত বিয়াল্লিশ লিখবো একশত তেতাল্লিশ লিখবো এভাবে করে একশত ষাট পর্যন্ত বানান করে লিখতে হবে তারপরে চলে আসো তারপরে পড়া দেওয়া আছে তোমাদের জোর বিজোর সংখ্যা আলাদা করে লেখা জোর এবং বিজোর জোর ও বিজোর এর আগেও করছো তোমরা এক আমরা করছি ক্লাসও করা হয়েছে কিন্তু এখানে সিটে দেওয়া আছে তোমাদের একশত একচল্লিশ থেকে একশত ষাট মানে একশত একচল্লিশ থেকে একশত ষাটের মধ্যে যেগুলো জোর সংখ্যা সেগুলো লিখতে হবে আলাদা করে যেগুলো বিজোর সংখ্যা সেগুলো বিজোর সংখ্যা লিখে ওখানে লিখতে হবে তো এটা কিভাবে লিখতে হয় মানে আছে তো সবার প্রথমে আমরা লিখব জোর সংখ্যা কি লিখব জোর সংখ্যা জোর সংখ্যা লিখলাম লিখে আমাদেরকে কত বলছে এখানে একশত একচল্লিশ থেকে তো প্রথমে একশত একচল্লিশ একশত একচল্লিশ কি জোর না তাহলে ওটা আমরা জোরের ঘরে লিখব লিখব না হবে কোনটা একশত বিয়াল্লিশ তারপরে কত হবে একশত তেতাল্লিশ হবে হবে না কত হবে একশত চুয়াল্লিশ তারপরে একশত ছিচল্লিশ এভাবে তোমরা কিন্তু জানোই আমি একটু লিখে দিলাম দেখাচ্ছি শুধু তাহলে এভাবে করে আমরা কত লিখব একশত ষাট পর্যন্ত এভাবে করে একশত ষাটে গিয়ে আমরা শেষ করব তাই না লিখে একশত ষাটে গিয়ে লেখাটা শেষ হবে জোর সংখ্যা লিখলাম জোরের নিচে কি লিখব এবার লিখব বিজোর বিজোর লিখে বিজোর সংখ্যাগুলোকে এই ঘরে লিখব শুধু বিজোর বিজোর সংখ্যা বিজোর সংখ্যা তাহলে কত এবার হবে একশত একচল্লিশ একশত বিয়াল্লিশ হবে হবে না একশত তেতাল্লিশ তারপরে কত হবে একশত পঁয়তাল্লিশ এভাবে করে 
160 পর্যন্ত তো 160 এটা হচ্ছে কোথায় শেষ হবে বলো তো শেষটা কত হবে 169 60 পর্যন্ত বলা আছে কিন্তু 160 তো জোর জোর সংখ্যাটা এখানে আসবে না এখানে 169 পর্যন্তই আমাদের শেষ মানে বিজোরে আমরা 169 পর্যন্ত করলেই আমাদের শীটে 8 নম্বরের এই বিজোরটা পর্যন্ত শেষ এরপরে দেওয়া আছে তোমাদের নামতা নামতা তোমরা পড়ে আসছো তোমাদের বইও দেওয়া আছে তোমাদের এবারে নামতা দেওয়া আছে 11 এর ঘরের নামতা তো নামতা কোথায় দেওয়া আছে বলো তো দেখি তোমাদের জানা আছে তোমাদের যে একটা অঙ্ক শেখা বই দেওয়া আছে কাশবন অঙ্ক শেখা সেই বইয়ে 29 পৃষ্ঠায় 29 পৃষ্ঠায় আমরা এবার কত ঘরের নামতা মুখস্থ করবে 11 এর ঘরের তাই না 11 এর ঘরের নামতা মুখস্থ করে ভাষায় যে আম্মুর কাছে পড়তেছো পড়া দিয়ে 11 এর ঘরের নামতা লিখবে এগারো এর ঘরে নামতা পড়া হয়ে গেলে লেখা হয়ে গেলে এই পর্যন্ত শেষ এরপরে আছে আমাদের ডিফারেন্ট নাম্বার হুম ডিফারেন্ট এন হচ্ছে ইভেন এবং ওয়ার্ড নাম্বার ইভেন এবং ওয়ার্ড নাম্বার কি বলো তো এরপরে আমাদের একটা আছে আলাদা করা ওটাও কি যেমন জোর আর বিজোর সংখ্যা আলাদা করে লিখলে এবার জোর ও বিজোর সংখ্যা কিন্তু জোরকে বলে জোর আর বিজোর এখানে আমরা ইংলিশে করব ইভেন অ্যান্ড ওয়ার্ড নাম্বার তাই না ইভেন হচ্ছে জোর সংখ্যা ইভেন হচ্ছে কি জোর সংখ্যা আর অড হচ্ছে বিজোর সংখ্যা এর আগে আমরা জোর পড়লাম জোর পড়ছো বিজোর পড়ছো জোর বিজোর সংখ্যা আলাদা করছো ওগুলো এক দুইয়ের সংখ্যাগুলো থেকে করা হয়েছে যখন ইভেন আর অড এটা কি ইংরেজি শব্দ তাহলে এখানে কোনগুলো ইংরেজি সংখ্যাগুলো আলাদা করব এখানে কত বলছে দেখো সিটে তোমাদের এইটটি ওয়ান থেকে ওয়ান হান্ড্রেড এইটটি ওয়ান থেকে ওয়ান হান্ড্রেড এই সংখ্যাগুলো যেগুলো ইভেনের ঘরে হবে সেগুলো ইভেন যেগুলো অডের ঘরে হবে সেগুলো অড তাহলে ইভেনে কি হবে ইভেন তো জোর এইটটি ওয়ান এইটটি ওয়ান কি হবে হবে না তাহলে প্রথম সংখ্যাটা কি হবে এইটটি টু তারপরে কি হবে এইটটি ফোর তারপরে এইটটি সিক্স এভাবে করে কিন্তু ওয়ান হান্ড্রেড পর্যন্ত লিখতে হবে যখন ইভেন নাম্বার লিখে শেষ তারপরে অড অড কি বিজোর সংখ্যা বিজোর সংখ্যা তাহলে এইটটি ওয়ান তারপরে এইটটি থ্রি এইটটি ফাইভ পুরোটাই কি আমাকে লিখতে হবে আমি লিখলাম না তোমরা সবাই সুন্দর করে বাসায় খাতায় লিখবে এভাবে করে কি ওয়ান হান্ড্রেড পর্যন্ত কিন্তু ওয়ান হান্ড্রেড কি অডে আসবে অডের শেষ সংখ্যাটা আসবে নাইনটি নাইন আর ইভেনের শেষ সংখ্যাটা আসবে ওয়ান হান্ড্রেড ঠিক আছে এ গেল ইভেন আর অড নাম্বারের তারপরে দেওয়া আছে দেখো সিটে সুন্দর করে তুলে দেওয়া আছে তোমাদের অনেকগুলো বেশ কয়েকটি অঙ্ক দেওয়া আছে কি দেওয়া আছে বলো তো তোমরা তো চিনো যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ সংখ্যা চিনো তাহলে এই সংখ্যা দেখে আমরা এগুলাকে কি বুঝবো এটা কি দেওয়া আছে দেখো যেটা দেওয়া আছে এই সংখ্যা দেখে আমরা বুঝব এটা কি এটা হচ্ছে যোগ চিহ্নটা কি যোগ চিহ্ন তাহলে এই অঙ্কটাকে কি করতে হবে যোগ করতে হবে যোগ করলে কি বেড়ে যায় না কমে যায় বেড়ে যায় পাঁচের সাথে শূন্য যোগ করলে কত হবে পাঁচ চারের সাথে তিন যোগ করলে কত হবে সাত যোগফল কত হলো সাত দশ পাঁচ পঁচাত্তর এটাকে আমরা এভাবে উত্তর করেও লিখতে পারি উত্তর নির্ণয় যোগফল যোগফল কত পঁচাত্তর এটা গেল একটা অঙ্ক কিন্তু তোমাদের এখানে কতগুলো অঙ্ক দেওয়া আছে সবগুলোই তোমাদেরকে করতে হবে তবে এর সাথে দেখো নিচের সারিতে আরও কতগুলো অঙ্ক দেওয়া আছে ওখানে চিহ্নটা কি আলাদা দেওয়া ওগুলো কি ওই অঙ্কগুলো হবে এটা কি চিহ্ন এটা হচ্ছে বিয়োগ তাহলে এই অঙ্কটাকে কি করতে হবে বিয়োগ করতে হবে এখন দেখো এটা আট থেকে তিন আমাদের বাদ দিতে হবে মানে অর্থে কয়েকে আলাদা করে দিতে হবে আট থেকে তিন চলে গেলে কত থাকে পাঁচ আট থেকে ছয় চলে গেলে দুই এটা হলো আর বিয়োগ ফল অষ্টআশি থেকে তেষট্টি বিয়োগ করে বিয়োগ ফল আসলো পঁচিশ এটাকেও আমরা উত্তর দিয়ে লিখতে পারি উত্তর নির্ণয় বিয়োগ ফল
বিয়োগফল হচ্ছে পঁচিশ এটা কিন্তু একটা অঙ্ক এরকম আরও বেশ কয়েকটি অঙ্ক দেওয়া আছে এগুলো সবগুলোই তোমাদেরকে করতে হবে বিয়োগ করলে কি হয় কমে যায় যোগ করলে বেড়ে যায় তাহলে এখানে তোমাদেরকে যোগ আর বিয়োগ মিলিয়ে দেওয়া আছে তোমাদেরকে চিহ্ন দেখে বুঝে করতে হবে এ ছিল আমাদের এখন পর্যন্ত গণিত পড়া সিটি এগুলো কি তোমাদের একদিনের পড়া একদিনের না এটা পুরো সপ্তাহের পড়া প্রতিদিনের কিছু কিছু করে পড়া একদিনে তো এতগুলো হবে না তাই না এরপরে চলে এসো আমাদের এরপরে পড়ার বিষয় পরিবেশ বিজ্ঞান পরিবেশ বইটা যে আছে পরিবেশ বিজ্ঞান পরিবেশ বই আমরা কত অধ্যায় চলে গেছি বলো তো এবারের পরিবেশ বিজ্ঞানের অধ্যায় হচ্ছে আমাদের নবম নবম অধ্যায় পড়ব তার মানে এর আগে প্রথম থেকে অষ্টম অধ্যায় পর্যন্ত পড়া হয়ে গেছে এবারের অধ্যায় হচ্ছে নবম অধ্যায় নবম অধ্যায় কি বলো তো অধ্যায়ের নামটা কি মাছ পরিচিতি তার মানে মাছ নিয়ে অধ্যায়টা আলোচনা মাছ পরিচিতি অধ্যায়টি তোমাদেরকে সিটেও বলা আছে দেখো বইয়ে নবম অধ্যায় দেওয়া আছে মাছ পরিচিতি তার মানে এই অধ্যায়টা পুরো মাছ নিয়েই আলোচনা এই অধ্যায়টা মাছ নিয়ে আলোচনা দেখো এখানে বইয়ে মাছের সুন্দর ছবি দেওয়া আছে না সিটেও আমাদের এটার অধ্যায় দেওয়া আছে এই বইয়ের মধ্যে পুরো গল্পটাই দেওয়া আছে দেখো কি সুন্দর করে দেওয়া না পুরো অধ্যায়টা তোমাদেরকে সিটেও বলা আছে অধ্যায়টা কি বলা হয়েছে সুন্দর করে ছয় থেকে সাতবার রিডিং পড়তে বলা হয়েছে ক্লাসে যেভাবে পড়তে তোমরা ক্লাসে যেভাবে তোমাদেরকে পড়ানো হতো সেভাবে বাসায় কিন্তু আগে পড়তে হবে অধ্যায়টা অধ্যায়টার পুরো প্রতিটা লাইন সুন্দর করে পড়তে হবে তারপরেই চলে আসো দেখো অধ্যায়টা শেষ হওয়ার পরেই শুরু হবে ঠিক চিহ্ন কি হবে সঠিক উত্তর তারপরে আছে শূন্য স্থান প্রশ্ন তারপরে আছে ডান দিকের শব্দের সাথে বাম দিকের শব্দের মিলকরণ তোমাদের সিটে প্রথমেই পড়া দেওয়া আছে অধ্যায় ভালো মতো পড়ে ঠিক চিহ্ন করতে হবে তো ঠিক চিহ্ন কিভাবে করতে হয় তোমাদের মনে আছে তো এই সবগুলো কি তুলে তুলে রাখবে না এভাবে করা যাবে না তা আমাদের প্রথম প্রশ্নটা কি আছে দেখো ঠিক চিহ্ন মিঠা পানির মাছ কোনটি কোনটি মিঠা পানির মাছ বলো তো মিঠা পানির মাছ হচ্ছে এখানে দেওয়া আছে যে এগুলো এইটার মধ্যে হবে মিঠা পানির মাছ তো আরও অনেকগুলো কিন্তু এখানে যে দেওয়া সেটার থেকে উত্তর হবে ক নাম্বারটা রুই মাছ তো উত্তরটা আমরা কিভাবে লিখবো ঠিক চিহ্ন সবগুলোই কি লিখে নিব লিখে ঠিক দিব না আমরা এভাবে করে ক্লাসে করিনি যেভাবে করছি কি লিখতে হবে এক নাম্বার দিয়ে উত্তর একের উত্তর কততে আছে ক খ গ না ঘ কোনটাতে আছে ক এ আছে গুড ক এ কি হবে রুই তা এভাবে আমরা লিখে দেব এটা গেল এক নাম্বারের উত্তর তারপরে কত হবে দুই নাম্বারের উত্তর তিন নাম্বারের উত্তর এভাবে করে পুরো ঠিক চিহ্নগুলোর উত্তর খাতায় সুন্দর করে লিখতে হবে তো অধ্যায়টা না পড়লে কি উত্তরগুলো আমরা খুঁজে পাব পাবো না সেই জন্য অধ্যায়টাকেই প্রথমে ভালো মতো পড়তে বলা হয়েছে তারপরে তোমাদের দেখো বইয়ের মধ্যে শূন্য স্থান দেওয়া আছে তো শূন্য স্থানটা কি বইয়ে কি উত্তর দেওয়া আছে দেওয়া নেই তো তোমাদের সিটে শূন্য স্থানটা তুলে দেওয়া আছে সেই সাথে উত্তরটাও তুলে দেওয়া আছে তোমাদের পড়ার জন্য আমি একটা তুলে দিচ্ছি এখানে যেমন এখানে খ নাম্বার কয়ে কিন্তু ঠিক চিহ্ন ক্ষয়ে আছে শূন্য স্থান ক্ষয়ের এক নাম্বারে কি দেওয়া আছে দেখো জাতীয় মাস জাতীয় মাস তো ছোটো থেকেই পড়ে আসছে এমনিই জানো আবার অধ্যায়ও দেওয়া আছে জাতীয় মাস কি দিয়ে দেখো খালি ঘর দেওয়া আছে তার মানে এখানে বসাতে হবে নামটা কি হবে জাতীয় মাস কি হবে বলো দেখি ইলিশ জাতীয় মাস ইলিশ এটা হয়ে গেল এক নাম্বার ক্ষয়ের এক নাম্বার শূন্য স্থান এরকম করে পাঁচটা শূন্য স্থান দেওয়া আছে পাঁচটা শূন্য স্থানেই লিখতে হবে তবে তোমাদের সিটে কিন্তু উত্তর সহকারে করে দেওয়া আছে তো উত্তর কি দেখে দেখে লিখবে না পড়ে নিয়ে ফাঁকা ঘর তুলে তারপরে উত্তর না দেখে বসাতে হবে এরপরে চলে আসো গ নাম্বার গ নাম্বারে দেওয়া আছে প্রশ্নের উত্তর প্রশ্নের উত্তর প্রথমে দেখো গ নাম্বার প্রশ্ন দেওয়া আছে কি মিঠা পানির পাঁচটি মাছের নাম লিখো এখানে শুধু বইয়ে কি দেওয়া আছে প্রশ্নগুলো তুলে দেওয়া আছে উত্তর কি দেওয়া আছে উত্তর দেওয়া নাই উত্তরের জন্য তোমাদের সিটে চলে আসো সিটে দেখো উত্তর সহকারে দেওয়া আছে প্রশ্ন কি মিঠা পানির পাঁচটি মাছের নাম লিখো 
দেখো উত্তর দিয়ে লেখা আছে মিঠা পানির পাঁচটি মাছের নাম হলো রুই কাতলা মৃগেল কই ও মাগুর মিঠা পানির তারও মাছ আছে লিখিনি কেন বলো তো এখানে প্রশ্নে বলা আছে পাঁচটি সেই যে কারণে পাঁচটি মাছের নাম লেখা হয়েছে দুই নম্বর প্রশ্নের উত্তর দেখো দেওয়া আছে মাছের উপকারিতা বর্ণনা করো মাছ আমাদের কি কি কাজে লাগে তার বর্ণনাটা করতে বলা হয়েছে তাই না মাছ তো আমাদের ক্ষতি করে না উপকার করে সেই জন্য মাছের উপকারিতাটা তা মাছের উপকারিতাটা বর্ণনা করো দেখো দেওয়া আছে উত্তরটা দেওয়া কি মাছে ভাতে বাঙালি মাছ সকলের প্রিয় খাবার মাছ আমাদের অনেক উপকার করে হ্যাঁ মাছের আরও অনেকগুলো পুরো উত্তরটাই তোমাদের সিটে তুলে দেওয়া আছে সিটে দেওয়া আছে আমি তো তোমাদেরকে সেই জন্য বোর্ডে লিখে দিচ্ছি না তাই না এতগুলো তো এখন লেখা যাবে না তারপরের প্রশ্ন আছে দেখো পাঁচটি সামুদ্রিক মাছের নাম এখানেও আমরা পাঁচটি সামুদ্রিক মাছের নাম লিখব বেশি লিখব লিখব না পাঁচটিই লিখব তারপরে দেওয়া আছে প্রশ্ন বাসস্থান অনুযায়ী মাছকে মাছ তো আমরা পড়লাম দেখো মিঠা পানির মাছ লোনা পানির মাছ এইটা কিভাবে হলো মাছকে ভাগ করা হয়েছে মাছের বসবাসের অবস্থা অনুযায়ী মাছের অবস্থান অনুযায়ী মাছকে ভাগ করা হয়েছে মাছকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে আমরা কিন্তু বইয়ে আগে রিডিং পড়াতেই পড়ে আসছি দু ভাগে ভাগ করা হয়েছে মিঠা পানির মাছ এবং লোনা পানির মাছ তারপরে দেওয়া আছে কয়েকটি বিদেশি মাছের নাম লিখো ঠিক আছে কয়েকটি বিদেশি মাছের নামও এখানে দেওয়া আছে তারপরে দেখো চলে আসো গয়ের পরে বইয়ে দেখতেছি আমরা বা গয়ের পরে ঘ নম্বরে দেওয়া আছে বাম দিকের শব্দগুলোর সাথে ডান দিকের শব্দগুলোর মিল করো উত্তরে তোমাদের সিটে উত্তর সহ করে দেওয়া আছে আমি একটি লিখে দেখাচ্ছি তোমাদেরকে মনে আছে তো বাম দিকের শব্দের সাথে ডান দিকের শব্দ মিলকরণ কিভাবে লিখব কি একটার নিচে একটা লিখে যাব বইয়ে যেভাবে দেওয়া আছে বইয়ে দেওয়া আছে কই ও চিতল এইভাবে করে কি লিখে যাব উপরে কি লিখব বাম একটু দূরে যায় ডান তা আমরা কি বইয়ের মতো করে লিখে ফেলবো সব সিরিয়ালে লিখে রাখে দেবো তারপরে কি রেখা টেনে মিলাবো এভাবে তোমাদের করা হয়নি রেখা টেনে মিলানো যাবে না দুটো শব্দকে মিলায় একটা বাক্য তৈরি হয়ে যাবে কই ও চিতল দেওয়া আছে কই ও চিতলের পাশে দেওয়া আছে হচ্ছে তোমার বাঙালি ওটা কি মিলল মিলল না এই পাশের শব্দগুলো থেকে ওর সাথে লাইনটাতে মিলবে যেই শব্দটা সেই শব্দটা নিয়ে আমরা ওই বাক্যে বসাবো কই ও চিতল কি হবে বলো দেখি কই ও চিতল হবে মিঠা পানি তাই না তার মানে এগুলো মিঠা পানির মাছ যে বাক্যটা মিল যেই শব্দটা মিলবে শুধু সেটা লিখব এখানে মিঠা পানি দেওয়া আছে শুধু আমরা লিখলাম কই ও চিতল মিঠা পানি এ থেকে কি বোঝা যাচ্ছে কই ও চিতল মিঠা পানির মাছ দেখো বইয়ে আরও দেওয়া আছে রূপচাঁদা ও ভেটকি রূপচাঁদা ও ভেটকি কি হবে সামুদ্রিক মাছ তাহলে এভাবে করে লিখতে হবে এরপরে লিখবো দুই নাম্বার এরপরে তিন নাম্বার এভাবে করে লিখব বা এইভাবে বইয়ে যে ঘর করে দেওয়া আছে ঘর কি করতে হবে ঘরও করতে হবে না এভাবে করে লিখতে হবে এ গেল পরিবেশ পড়া তো পরিবেশ পড়া এগুলো কিন্তু একদিন একদিন করে পড়া প্রশ্ন দেওয়া আছে শূন্যের স্থান ঠিক চিহ্ন অনেকগুলো পড়া এটা পুরো সপ্তাহের পড়া প্রতিদিন তো শীত যাচ্ছে না তোমাদের কাছে একটা শীত কমপ্লিট হওয়ার পরে আর একটা শীত গিয়ে হাজির হচ্ছে তাই না এই জন্য পড়াগুলো সব সুন্দর করে পড়বে এরপরে চলে আসো পরিবেশের পরে আমাদের শীতে দেওয়া আছে কম্পিউটার একটা বিষয় বই আছে না তোমাদের কম্পিউটার বইয়ের পড়া কম্পিউটার বইটার নাম এরপরে আছে দেখো এসো কম্পিউটার পড়ি ও শিখি বইটার নাম এটা কিন্তু এটার প্রশ্ন তোমাদের তুলে দেওয়া আছে সিটে মাউস কি এখানে উত্তরও তুলে দেওয়া আছে এখন তো পুরোটা আমি লিখতেছি না আমাদের সিটেই দেওয়া আছে তোমাদেরকে সিট নিয়ে মুখস্থ করে পড়তে হবে দেখো মাউস কি মাউস হচ্ছে কম্পিউটার পরিচালনা ও যাবতীয় কাজ করে তাহলে মাউসটা কি কম্পিউটারের একটা খুবই প্রয়োজনীয় তাই না যন্ত্র মাউসে কয়টি বাটন থাকে বলো তো দু থেকে তিনটি বাটন থাকে এটা দেখতে কিসের মতো অনেকেই তোমরা জানো অনেকের বাসায় কম্পিউটার আসে মাউস দেখতে ইঁদুরের মতো এটা তাহলে মুখস্থ করতে হবে পুরো প্রশ্নটা উত্তরটা মুখস্থ করে কি করতে হবে মুখস্থ করে রেখে দিলে হবে খাতায় লিখতে হবে তারপরে দেওয়া আছে মনিটর কি মনিটরের উত্তরটাও তোমাদের সিটে দেওয়া আছে এটা মুখস্থ করবে সুন্দর করে তারপরে দেওয়া আছে সিপিইউ কি এটাও মুখস্থ করে খাতায় লিখতে হবে কম্পিউটারের এটাও কিন্তু কম্পিউটারের তিনটা প্রশ্ন দেওয়া বড় বড়ই উত্তরগুলো কিন্তু এটা তোমাদের তোমরা সপ্তাহে এক সপ্তাহে এটা মুখস্থ করবে মুখস্থ করে লিখবে 
কম্পিউটার পড়া শেষে এরপরে চলে আসে এরপরে আছে আমাদের আরবি বই যে একটা আছে আমাদের ইসলাম ধর্ম বইটা যেটা শিশুদের ইসলাম ও কুরআন পরিচয় আমাদের বইটার নাম এটা এটা আমরা অনেক অধ্যায়ে সবগুলোন পড়া হয়ে আসছে এখন আমাদের পাঠ চলতেছে এগারো পাঠ্য বইয়ের তোমার তেরো পৃষ্ঠা আজকে শীটের পড়া দেওয়া আট নম্বর শীটে তোমাদের পড়া দেওয়া আছে পাঠ এগারো পৃষ্ঠা নাম্বার হবে তোমার তেরো দেখো সালাদ বা নামাজ তোমাদের শীটে কিন্তু সবগুলো সুন্দর করে দেওয়া আছে বইও আছে কিন্তু এখানেও সব সুন্দর করে তুলে দেওয়া আছে তাহলে ওই অধ্যায়টা যেমন দেখো অধ্যায়টি তোমাদের সালাদ বা নামাজ অধ্যায়টি দেখো তেরো পৃষ্ঠায় বেশ কটা এক থেকে নয় মানে নয়টি প্রশ্ন দেওয়া আছে নয়টি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আছে বইয়ে সুন্দর করে প্রশ্ন দেওয়া প্রশ্নের সাথে উত্তর দেওয়া আছে এই জন্য উত্তরগুলো আমাদের শীটে আর এক্সট্রা করে তুলে দেওয়া হয়নি ওখানে একটা তোমাদের টিক চিহ্ন দেওয়া আছে অনুশীলনে পাঠ অনুশীলন যে পাঠে প্রশ্নগুলো না আগে সুন্দর করে মুখস্থ করতে হবে বাসায় প্রথম দিনে মুখস্থ করে লিখে তারপরে আমরা চলে যাব নিচের অংশে মানে পাঠ মূল্যায়নে পাঠ মূল্যায়নে গিয়ে প্রথমেই কি দেওয়া আছে এক নম্বরে প্রশ্নের উত্তর তাই না প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখতে হবে এখানে শুধু প্রশ্ন দেওয়া আছে তো প্রশ্নের উত্তরগুলো কি দেখে দেখে লিখবে তোমাদের যে মুখস্থ করা আছে প্রশ্ন পড়ে নিয়ে প্রশ্নের উত্তর লিখবে প্রশ্নের উত্তর কিভাবে লিখবে একের ক দেওয়া আছে না একের ক দিয়ে আমরা কি লিখব প্রশ্নটা লিখব না একের ক দিয়ে উত্তর লিখে শুধু উত্তরটা লিখবে একের ক নম্বরে যেমন ধরো প্রশ্নটা কি দেওয়া আছে দেখো নামাজ কাকে বলে নামাজ কাকে বলে আগে পড়ছো আহাকাম ও আরকান সহ বিশেষ নিয়মে আল্লাহর ইবাদত করাকে নামাজ বলে তাহলে ওই উত্তরটা এখানে লিখে এক নম্বরের উত্তর শেষ তারপরে দেওয়া আছে দুই নম্বর প্রশ্ন তিন নম্বর প্রশ্ন চার নম্বর প্রশ্ন প্রতিটা উত্তরেই বাসায় লিখতে হবে এগুলো কিন্তু সব মুখস্থ করে তারপরেই সুন্দর করে লিখতে হবে আর লিখাও যাতে সুন্দর হয় সেই দিকে খেয়াল রাখবে আর দুই নম্বরে দেওয়া আছে তোমাদের দেখো টিক চিহ্ন টিক চিহ্নর কিন্তু এখানে উত্তর দেওয়া নেই সেই জন্য শীটে তোমাদের উত্তর সহকারে টিক চিহ্নটা করে দেওয়া আছে টিক চিহ্ন উত্তরটা কিভাবে করবে এর আগের বিষয়ে তোমাদের পরিবেশ বিজ্ঞানে তোমরা টিক চিহ্ন অনেকবার করে আসছো পরিবেশের মতো করে টিক চিহ্নর উত্তর লিখবে টিক চিহ্নর উত্তরগুলো এখানে তোমাদের শীটে দেওয়া আছে আমি একটা বলে দিচ্ছি নামাজের আগে কি করতে হয় অজু গোসল নিয়ম তোমরা অনেকেই জানো তোমরা এটা করো তাই না নামাজের আগে করতে হয় অজু এভাবে করে টিক চিহ্নর উত্তরগুলো কিন্তু শীটে দেওয়া আছে টিক চিহ্নর উত্তরগুলো আগে পড়ে নিবে পড়ে নিয়ে তোমরা লিখবে তারপরে দেওয়া আছে দেখো জুম্মার নামাজ পড়তে হয় কিবার জুম্মার নামাজ পড়তে হয় কি বৃহস্পতিবার শুক্রবার শনিবার সবগুলো কি লিখে রাখবে লিখবে না কি লিখবে জুম্মার নামাজ পড়তে হয় শুক্রবার দৈনিক নামাজ কত আঁকত বলো তো দৈনিক নামাজ পাঁচও আঁকত সালাত অর্থ কি রোজা নামাজ হজ কি হবে সালাত অর্থ নামাজ এই গেল টিক চিহ্ন তাহলে এটা অধ্যায় কিন্তু আমাদের শেষ এই অধ্যায় অন্য কিছু নেই তাহলে এই অধ্যায় আগে প্রশ্ন পড়বে সুন্দর করে তারপরে প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে টিক চিহ্ন করতে হবে সবগুলো হয়ে গেছে এটা হচ্ছে এই আরবি পড়া শেষ আরবি পড়া শেষের পরে আমাদের চলে আসো ছিটে আসে আরও পড়া কিন্তু সেটা আর তো সবাই পড়বে না ওটা শুধু এরপরে যে সনাতন ধর্ম দেওয়া আছে সনাতন ধর্ম পড়াটা কারা পড়বে যেই বাচ্চারা সনাতন স্টুডেন্ট যারা ছাত্র বা ছাত্রী তারা শুধু পড়বে ওদের বইটা আলাদা সনাতন ধর্ম বই আছে না তোমাদের তোমাদের বইয়ের নাম যে আমার সনাতন ধর্ম বই সেই বই থেকে তোমাদের প্রথম অধ্যায় তোমাদের পড়া হয়ে গেছে এইবারে তোমাদের আট নম্বর সিটে যেটা অধ্যায় পড়া দেওয়া আছে সেই অধ্যায়টি হচ্ছে দ্বিতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম হচ্ছে মন্দিরের কথা তোমার পাঠ্য বইয়ের পাঁচ পৃষ্ঠায় দেখবে অধ্যায়টি আছে এই অধ্যায়টিতে আগে দেওয়া আছে পড়া কিছু রিডিং পড়া দেওয়া আছে সেই পড়াটা সুন্দর করে পড়তে হবে বেশ কয়েকবার পাঁচ থেকে সাতবার তোমরা আগে অধ্যায়টা সুন্দর করে রিডিং পড়বে রিডিং পড়ার পরে দেওয়া আছে টিক চিহ্ন টিক চিহ্নর উত্তর দেখো দেওয়া আছে এখানে তোমাদের কি হবে প্রথম উত্তরটা কি হবে আমরা ঈশ্বরকে কি নামে ডাকি আমরা ঈশ্বর তা এখন উত্তরটা কি হবে দেবতার নামে তারপরে মন্দির কালী মন্দির তারপরে হচ্ছে কান্তজি মন্দির কোথায় অবস্থিত কান্তজি মন্দির কিন্তু দিনাজপুরে অবস্থিত আর হচ্ছে দুর্গা মন্দিরে কি থাকে দুর্গা মন্দিরে থাকে দুর্গার মূর্তি এই টিক চিহ্নগুলো দেওয়া আছে তারপর তোমাদের দেওয়া আছে শূন্য স্থান শূন্য স্থানটা এখানে উত্তর সহকারে তোমাদের সিটে দেওয়া আছে উত্তর সহকারে পড়বে আর প্রশ্ন দেওয়া আছে এখানে তোমাদের তিনটি প্রশ্ন দেওয়া আছে তিনটি প্রশ্নের উত্তর উত্তর সহকারে দেওয়া আছে এখানে পড়বে যেমন প্রথম প্রশ্নটা কি দেওয়া মন্দির কাকে বলে তোমরা তো জানোই তাই না সনাতন বাচ্চারা তোমরা মন্দিরে গিয়ে পূজা করো 
মন্দির হল দেবদেবীর ঘর যেখানে গিয়ে দেবদেবীর পূজা অর্চনা করা হয় তারপরে আছে হিন্দুরা মন্দিরে যায় কেন হিন্দুরা মন্দিরে গিয়ে কি করে হিন্দু তো তো জানোই সবাই তারপরেও এখানে সুন্দর করে উত্তর দেওয়া আছে হিন্দুরা মন্দিরে গিয়ে পূজা অর্চনা করে দেবতার কাছে প্রার্থনা করে তো এই প্রশ্নের উত্তরগুলো আগে সুন্দর করে মুখস্থ করবে মুখস্থ করে বাসায় খাতায় লিখবে সবগুলো প্রশ্নের উত্তর একসাথে সুন্দর করে দেওয়া আছে এইগুলো সুন্দর করে পড়ে লিখবে এই হলো আমাদের শীটের পড়া শীটের পড়া কিন্তু এই পর্যন্তই শেষ এরপরে তোমাদের দেওয়া আছে শীটের কিন্তু আরও পাতা আছে ভাবতেছ এরপরে দেওয়া থাকে প্রশ্নপত্র প্রশ্নপত্র তোমাদের দেওয়া থাকে কিন্তু আগে কি নাম লিখতে হবে নিজের শাখার নাম রোল লিখবে নিজের কোন ক্লাসে পড়ো কোন ক্লাসে পড়ো বলো তো প্রথম শ্রেণী তাই না প্রথম শ্রেণী তো প্রশ্ন দেওয়া আছে এই যে দেবন বাক্য গঠন আমাদের সিটে কি উত্তর সহ করা ছিল এখানে কি থাকবে আর থাকবে না এই যে শব্দগুলো শূন্য স্থান এগুলো সব কিন্তু করবে এগুলো কি সিটের ওই পাতা দেখে করবে কেউ করবে না আগে পড়ে আসছো এগুলো সব উত্তর না দেখে সুন্দর পরীক্ষার পাতায় লিখবে সবগুলো বিষয় এক এক করে লিখে শেষ পর্যন্ত লিখবে সুন্দর করে জমা দিতে হবে তাহলে এ পর্যন্তই ছিল আজকে আমাদের আট নম্বর সিটের ক্লাস পর্যন্ত করলে তো এখন স্কুল ছুটি চলতেছে কি কারণে করোনা ভাইরাস সংক্রমণে সব বন্ধ সেই কারণে স্কুল তোমাদেরও ছুটি তো স্কুল বন্ধ পড়ালেখায় তো আর ছুটি নেই পড়তেই হচ্ছে লিখতেই হচ্ছে পড়বে লিখবে সুন্দর করে আর কি করতে হবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে কি বলা হচ্ছে বিশ মিনিট কমপক্ষে বিশ মিনিট পর পর বিশ সেকেন্ড ধরে হাত ধৌত করতে হবে হাত ধৌত করবে কিভাবে সাবান বা হ্যান্ড ওয়াশ দিয়ে আর তোমরা তো এখন অনেক ছোট আছো বাসায় কি আব্বু আম্মু আছে বড়রা আছে বড়দের কথা মেনে চলবে নিজের স্বাস্থ্যেরও খেয়াল রাখবে বাসার কথা মেনে চলে সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে তারপরে আমাদের পরের ক্লাসে দেখা হবে তোমাদের সিট যখন চলে যাবে তো ভালো থেকে আল্লাহ হাফেজ